走吧。我不会自己，我不跟你走。是你姑姑让我来接你的，她没空。我不去。人家孩子都不认识你，你还硬拉着人家走？就是啊，你该不会是人贩子吧？不是的，是他家里人让我来接他的。你这样子的人我见多了，谁知道你说的是真是假？就是啊。哎，我手机，算了，回去再说。没说清楚，不许带孩子走。啊，媳妇，你们这是怎么了？我不，我刚才一直人贩子还狂火的呀。你们说什么呢？我和我二媳妇怎么会是人贩子呢？二媳妇，手机拿去给他妈妈打电话。来，多多跟你姑姑打个电话。好、啊，你看他们家里人都说了，多多跟阿姨走吧。原来是误会啊！上了上了，走走吧走吧，你走吧走。二媳妇，你怎么会来学校接孩子啊？早上谈没他。双双，你等一下帮我介绍我侄子，我有急事。可是你侄子我不认识啊。他叫多多，你问一下就知道了。哎，表妹。就是这样子，小红也太心急了，都不讲清楚一点。我们回家吧。嗯。哎，来，多多喝牛奶。谢谢。二媳妇，你先在家看孩子，我去摘菜。才能买一份寻常温柔。今天是情人节，我希望今天尝尝做王者的味道。我需要一个吻。青蛙跳到了岸上，一路蹦蹦。哦，女娲牛，我想尝尝做王者的味道。就是你可爱的嘴唇，给我一个吻吧。给谁一个吻？给你，你不。双你好不容易帮忙，只手答应了又做不到，搞得那么大场面，孩子老师都打电话叫我哥了，你害得我被我哥骂惨了。长美可孩子都不认识我呀，我管你是因为什么，你还真是成事不足败事有余。多多，你跟我走。长美，我好心帮你，你怎么这么无理，这样会吓到孩子的。哼，我无理，就你会帮大忙。哎，小红啊，怎么不多玩一会儿？一次都欺负我，我找他说清楚。二媳妇，你这气冲冲的要去哪里啊？婆婆，想起来我就来气。刚刚唐美来接孩子，不红青红皂白就来骂我，要去讨个说法。小红这也太过分了，你别着急，我去找她说清楚。我媳妇婆婆每次都是让你替我出头，这次我自己去。那好吧，你自己注意点，我先去做饭。嗯。小红，双双，你还赖我干什么？今天的事情是你自己没跟我讲清楚，你还来怪我？你自己事情没做好，还要别人去怪你？帮你是情分，不帮你也是本分。你不但没有意识到自己的态度，还转过头埋怨我。双双是什么回事？好好说。小红，我看你是自家亲戚才答应帮你的忙，你的自知对我不熟，本来就容易产生误会。帮你接孩子，你还责怪我，我以后再也不会帮你的忙了。你也该好好管管他了。哎，双双。好啊你，你刚刚叫你去接孩子，人家要帮你又要被你骂，你一定是又跑去打麻将了。你跟我说清楚。好了，我下次再也不敢了。还敢有下次？不敢了，不敢了。就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。这是最完美的一天呐、啊，你也想要吗？生活可……婆婆，我现在气消了，开心多了。你现在是成长了不少，不再让人欺负了，知道对不起。本来就是唐美的错，她还反过来骂我，当然不能惯着她了。刚才她老公骂她可凶了。是啊，并不所有人都懂得感恩，这样的人可以离他远点。小红不但没有反思自己的错误，还无端指责别人，是该让她老公好好管管她了。嗯，婆婆，你做的山药干真好看，看起来好有食欲呀、啊。赶紧吃吧。嗯。找到他。婆婆，那不是慧慧吗？怎么这么晚一个人在这里？还在是啊，慧慧，姑姑，你怎么啦？怎么一个人大晚上的在这里哭啊？马上都要高考了，我学习压力很大，我妈还一直说我，我实在受不了了。可是你这样跑出来，你妈妈也会担心的呀，还是先回去跟她好好说。我不要回去，一回去她又要唠唠叨叨的。姑姑，我晚上想去你家住，可以吗？嗯，好吧。马上就高考了，别影响你的状态。今晚就先回姑姑家吧。嗯，走吧，我们先回去。嗯，二媳妇，你先去跟舅妈说一下。
你先坐，我去给你做点吃的。臭丫头，阿梅，下这么大雨，你怎么跑过来了？臭丫头，不说一声就跑出来，还给我耍小性子，电话也不接，快点给我回去学习。妈，我晚上想在这里住一晚。不行，我这次为你好，如果这次高考没有考好，你这辈子就完了。阿梅，你别生气了，孩子最近读书压力本来就很大，他已经很辛苦了，应该让他适当的放松一下。我能不生气吗？就跑出门了。外面雨下这么大，晚上就让他待在我这边。我来跟他说，慧慧，你觉得怎么样？嗯嗯，是啊，舅妈，就让表妹这几天在我们家复习吧。我跟婆婆会好好照顾她的，你就放心吧。那慧慧这几天就忙着你们了。你家是不家要听话，晚上早点睡觉，不许玩手机。我知道，我哪有天天玩手机？好了，阿梅，慧慧也不是小孩子了，你也不用太担心了。好吧，那我先回去了。舅妈，那你慢一点。婆婆，我去给慧慧准备吃的。嗯。婆婆，用这个蒸汽锅蒸出来的汤营养不油腻，是吗？那这个要怎么用？把水倒入玻璃锅，排骨、葱、姜、玉米放进陶瓷器锅，盖上锅盖，设置一下时间就好了。你这是不是错了呀？炖汤怎么都没放水？这是蒸汽锅，食材里面不用放水，底下的水沸腾之后，蒸汽就往上跑，水柱就沿着这个锅壁凝结成汤了。这么好，那我明天也试试。嗯。慧慧，来喝点汤。谢谢嫂子。你现在别想太多，喝完好好睡一觉。嗯，我明天还要上课呢。趁着地球的自转方向，由夜半球进入流半球，再为昏线西侧回昏线，夜半球东侧回晨线。慧慧，出来吃早餐啦。姑姑，时间不早了，我要先去学校了。哎，你也吃一点再去啊！婆婆，慧慧怎么这么早啊？现在才几点？这孩子真的太勤奋了，一大早就在背书，都顾不上吃饭，匆匆忙忙拿了个包子就去学校了。他就吃一个包子，哪能吃得饱啊？二媳妇，我先出去一下，你中午做点他爱吃的送过去。好的，婆婆。嗯。他温柔如一片挚爱人，最爱一次。阿梅，哎，你怎么来了？是不是慧慧又没好好读书了？你想多了，孩子可用功了，早上起得比我还早，饭都没好好吃就去学校了。饭少吃一顿又不会怎么样，现在父母女，难道以后跟我一样在家里种田？阿梅呀、啊，学业固然重要，难道孩子的身体就不重要了吗？慧慧在这里，嫂子，早上都那么急，早上都没吃，肯定饿坏了吧？这个给你，谢谢嫂子，我还要进去复习呢，我就先走了，拜拜，拜拜。你呀，也不要逼这么紧。你越是对他施压，孩子的心里越是不好受。我看到这孩子一个人的时候，在偷偷流泪。慧慧也知道你是为了他好，你越是对他施压，孩子的心里越是不好受。哎，看来是我一直以来给孩子太多的压力，以后我会好好找他沟通的。晚上我就过去接他回来。好了，慧慧先休息一下，做你最喜欢吃的虾。姑姑，嫂子，真的太好吃了！要是我妈也能这样给我变着花样做饭，就太好了。慧慧，你爸妈把你拉扯大也不容易，特别是你妈妈，她就是吃了没文化的亏，怕你步她的后尘，你要理解她。姑姑，我也知道他们的不容易，我会好好学习的，不辜负他们对我的期望。二二三三，舅妈，你看慧慧这么懂事，你也不用太担心了。我知道她平时很乖的，只是马上高考了，我能不急吗？我知道你性子急，但教育孩子要心平气和的交流，多给予鼓励，一味的指责他，反而会适得其反。二二，你说的是，可是我们农村户，你真不知道该怎样教育好孩子。舅妈，你已经把慧慧教育的很优秀，你就放宽心吧。妈，我以后不会老跟你顶嘴了，这次高考我一定全力以赴，争取考到理想的大学。妈，考完试以后你能不能带我出去玩啊？可以啊，带你去游乐场玩。啊，我才不去，我都多大了我还去。
。婆婆，婆婆，你老同学不是快到了吗？我差点忘记了，我现在就去接他们。婆婆，这是怎么了？阿静，阿来了。好久不见，好想你哦！是啊，快十年了，我们三才又聚首，我们家的路不会忘了吧？我没忘，前几天我刚来过，走，我带路。好。哎，阿姨，你们来了，你就是双双吧？常听你婆婆说起你，长得真水灵。嗯，这女娃很漂亮。谢谢阿姨的夸奖，你们快点进去坐吧。我们当初的四人帮少了一个，你说阿花，电话都不接了，人家现在发达了，不愿意跟我们在一起耍了，可能刚好没空吧。我们什么交情啊，不至于忘了怎么的。平时没空联系就算了，这可是我们的十年之约啊，他竟然不来，哎，还是以前的日子简单快乐些。阿姨吃水果，嗯，不说这些了。阿娥、啊，阿七以前哈、哦、性格很内向，现在大大咧咧的，哪有啊？没错，我手机里还存着以前的照片呢。这张是我们九三年下乡的照片，是啊，还有这张，我们四个在阿花家拍的。你还别说，阿娥，你除了皮肤变黑了一点以外，没什么变化，皮肤还是这么紧实，不像我啊，都老了。皮肤再好，心态和以前也不一样了。你看那时的我们是真年轻啊。好了，你们不是要去果园吗？我带你们去。好啊，上次味道我都没有好好摘，这次我要多摘一点，走。好。哇，现在杨梅都这么大了，这个杨梅好大，嗯，好甜啊！你老是这个坏习惯，从树上一摘下来就往嘴里面送。你忘记上次吃了打农药的水果，肚子在那边痛了好几天，都一把年纪了还这么像个小孩，你俩真是一点都没变。哎，婆婆手机怎么忘记拿了？很羡慕婆婆他们的友谊，不过他这一生病很难过的人吧，或者是走上这条社会。还记得我们小时候一起去偷摘橘子吗？幸好我跑得快。是啊，你们三个是跑得快，也不喊我一起跑，留我一个人在原地，正好被逮住。阿峰，婆婆好像生病了。双双，这可不能乱说，妈很健康啊，能有什么问题？我没有乱说，我在婆婆手机里面都看到病危通知书了，好像是癌症。癌症？什么？我们赶紧回去带妈去医院看。嗯。哎，我阿媳妇出门了，你们坐，我给你们做饭。哎，阿、啊、娥，这是什么？这个就是我儿媳妇给我买的可以消防板，天天盯着我用。儿媳妇效果还不好，这个主要是干啥的？听我儿媳妇说，这个是用来过滤纹路和皮肤下垂的。年纪大了，皮肤干，天天用，反正感觉蛮乱的。这个怎么用啊？很简单的，我给你看我儿媳妇录的视频，每天洗我脸，简单涂点水和乳，再把消防板往有纹路的地方涂就可以。我最烦瓶瓶罐罐一大堆了，分不清什么是什么。有了这个，可省事了，用着简单，还可以过滤纹路，让脸润润的，显年轻。这么好用，不早点分享，我回去我也叫我儿媳妇买，记得把视频发给我，我也照着用。我也得买一个，我下次也跟我儿媳妇说一声，也给你们一人带一只。妈，出了那么大的事情，你为什么不告诉我们？阿、啊、峰，你说什么呢？我能有什么事情瞒着你吗？婆婆，你不要怕，我们担心就不让我们知道。你手机里面的病危通知书我都看到了。哎呀，这不是我阿娥、啊，你都这么大的病，你怎么不说啊？走，我们去医院。是阿、啊、娥，你不要怕花钱，我们一起想办法，治病要紧。走。哎呀，你们听我说，得病的其实是阿花。去年发现的，做化疗，头发都掉光了，所以这次才没有来。好你个阿花，这么大的事情也不跟我们说一声，我宁愿他是发达了，把我们忘了。他之前还给我发了段录音。鹅啊，这两天辗转反侧，难以入眠。十年之约，转眼间就要到了。想象中，我们四个人应该是整整齐齐、开开心心的聚在一起。可现在，我只能躺在这病床上，看着我们世人的旧照片，真的很想你们。我怕我没有机会再跟你们说一句再见。
有什么不如有一个好身体婆婆你那梳子那么久给你买了把新的什么东西又买这么一大堆这得花多少钱啊婆婆折到了在这里不用了这个旧的还能用拿去退了你那梳子用了那么久老是挂头发都给你买回来了说了不要就不要了啊这
媳妇，你小心一点啊！婆婆最近淄博烧烤很火，我们一起去淄博吃烧烤怎么样？淄博离我们这边有一千多公里呢，那也太远了吧！阿芳不是刚买了车吗？我们可以自己开车过去。她最近工作那么累，刚好可以让她休息一下。这样也行，我们自己开车的话，沿途风景也是很美的。是啊，我们路上还可以经过杭州、苏州，那边风景可好看了。嗯，都说上有天堂，下有苏杭，那你先跟阿芳说一下吧。太好了，婆婆，那我现在去找阿芳。嗯，慢一点。阿峰，阿峰，双双，怎么了？你跑这边来？阿峰，我跟婆婆商量好了，我们一起去淄博吃烧烤吧。你没搞错吧？那里那么远，怎么去啊？我们自己开车去啊。这两天下雨，你不是说活不多吗？你怎么想一出是一出啊？那么远开车不累吗？再说了，妈坐得了那么远的车吗？可是婆婆都答应了，而且我们在一起这么久，你也没带我出过远门。刚好这两天下雨，我好不容易休息一下，你怎么也一点都不体谅我？我们一家人难得出去一次，能不能不要这么扫兴？说了不去就不去，不要在我面前烦我了，我还要工作呢。哎，老媳妇，阿芳说什么时候去啊？我心里都收拾好了。你怎么啦？婆婆，阿芳她说不愿意去。这臭小子，你先别难过了，我打电话跟他说。阿芳，那你带我们去玩，你怎么不愿意？妈，那么远的路，出门都得好几天了。再说了，我还得工作啊。你不是有休假的时间吗？别拿工作当借口。妈，你也老糊涂了。那么远的路，你坐得了车吗？反正我是不去。行啊，你不去是不是？我跟你老婆自己去。阿媳妇，阿峰不愿意去，婆婆带你去。我们明天就出发。可是婆婆，别可是了，这家伙一点也不知道他老婆。等下我就去买票。哎，阿强，你这拖家带口的要去哪里啊？带我老婆出门玩啊！一年到头，他一个人又要做家务，又要带娃，很辛苦。阿峰，我看双双朋友就说要出去玩，你们啥时候走啊？呃，这个。我们还没确定呢。双双远嫁过来也不容易，你们也赶紧去，我先走了。啊，好，那你慢点啊。确实应该带他们去玩一下。妈，你让双双在家等我。喂，老板。这两天会先进来一瓶梧桐，到时候你辛苦下班一下。哦，好的，老板。喂，妈，你跟我出来一下。妈，好了，我起来了。来。差不多了嘛，可以喊双双过来了。嗯。双双，你看怎么样？知心博士烧烤，简称淄博烧烤。婆婆阿凤，这些都是你们烤的吗？对呀、啊，可好吃了。平时忽略了你们的辛苦，等过两天闲下来了，就带你们出去走走。你终于开窍了，双双一年到头陪着我忙里忙外的，肯定要带他一起出去放松一下了。婆婆，你才更辛苦呢，厅里面的活都是你做的，其他的事我肯定要帮着。好了，客套话那么多，以后的活都你们做。来，坐下来吃吧。嗯。阿峰，虽然没有去淄博，但是在这里我也很开心。阿峰，女孩子要求其实很简单、嗯，只要你有心，他们很容易满足。嗯，好，我知道了。只要我们一家人在一起，在哪里都是开心的。儿媳妇说的对。妈，她说什么你都觉得对。那是必须的。<笑>小子，你洗完澡了，我看你衣服放在那边，就顺手帮你一起洗了。你
还不用洗了，扔掉吧。阿道，你怎么这样啊？双双好心帮你洗衣服，你还生气？好好的衣服为什么要扔掉？婆婆，内裤是私密的东西，怎么可以混在一起洗呢？双双怎么这点常识都没有？嫂子，你干嘛小题大做？你放心，我会给你洗干净的。我说扔了就扔了，别洗了。哎呀，婆婆你就别管了。村里的孩子真是太娇气了，双双啊，你别难过，我给阿亮打电话。婆婆，这点小事就不要跟阿亮哥说的，我没事的。哎，你受委屈了，婆婆来洗吧。不用了，婆婆，快洗好了。阿张啊，阿张，阿张啊，又跑哪里去了？嗯，我知道他是好意帮我洗，可是他好心办坏事了呀。阿张，我替双双道歉，不要生气了，回头我再给你买一趟。你呀、啊，你凭什么你替他道歉？再说了，我有那么小气吗？这丫头，我还没说她道歉告状呢，阿亮会把她传坏的，不行。婆婆，你跟我过来一下，别拉我。好了，阿亮，你放心吧，我在家会照顾好婆婆和双双的，你放心工作吧。哎呀，有个聪明的老婆婆就是省心。你少贫了，你好好工作吧，先挂了。二媳妇，你拉我干嘛？这个二招。没几天，太不像话了。婆婆，嫂子刚来，都说妯娌关系最难相处，我不想因为这点小事就闹矛盾。你呀你，这样以后有你吃亏的。婆婆，听说山上的野草莓出来了，你陪我去摘点嘛。你呀，就知道吃，这么热，去拿个草帽吧。好的。阿、啊、媳妇，你看这里就有。婆婆，这个好甜啊，赶紧摘吧。嗯。谢谢老板，走了哈。哎，二婶，你们也在这边啊？是啊，你也来这里啊？嗯，我婆婆也让我摘一点野草莓。哦，这样啊？嗯，哎，小米，我问你一个问题，你婆婆平时给你洗衣服，是不是把内衣裤也混在一起洗啊？不能这样啊，内衣裤是贴身物品，要单独洗才好。哦，可是我一直都是混着洗啊。你想想，那上面有很多细菌，混在一起洗怎么行啊？这是关乎个人卫生，还是得注重啊。哦，那谢谢你啊，我记下了。嗯，那我先走啦。嗯，婆婆，看来嫂子是对的，以后我们得多注意一些。哦，既然是这样，那应该要注意。算了，不跟她计较了。婆婆，什么叫算了？明明就是我们误解嫂子。那你说怎么办？婆婆，这个给你，我回去一下。哎，去哪里呀？哎。老板有没有卖内衣裤？没有，没有。啊、哦、好。这这一岁，简单，你说的。我都愿意去，小伙的摆动的旋律，多可以是真的。你说的我都会相信，因为我完全信任你。心里的喜欢，我坦淡的好困难，晒过太阳，熟悉的安全感。嫂子，早上的事真的对不起，我也在网上查了内衣裤，真的不能混合在一起洗。这是我给你买了一套新的。嗯，婆婆，我也给你和双双买了套新的，在个人卫生方面还是要多注重一些。我之前还真是不知道，还以为你娇气呢。不过我们现在知道了，嫂子，我们以后会改掉以前的习惯，会多注重你的做法。虽然我们的生活习惯不一样，但是我们现在都是一家人了，要互相尊重才能更长远。嗯，我今天态度也很不好，以后我还有很多要跟婆婆你学。一个儿媳妇都够我头疼了，现在又连着一个了。我以后啊，这个头得有多大了？有猪八戒一样大。<笑>